ম্যাডাম আমি শামিমা মিতা হয়েছি আপনাদের সাথে এই মুহূর্তে আমাদের আয়ন টেলিভিশনে বাংলা স্কুল বর্ণমালা আজকে প্রথম যে অধিবেশন এটা এটি নিয়ে আমাদের সাথে দেখেছেন আর অনেক ছোট ছোট খুদে শিক্ষার্থীরা যুক্ত হয়েছেন যারা একটু লেট হয়ে গিয়েছিল আজকে আমাদের আসলে লন্ডনে প্রচণ্ড ট্রাফিক আশেপাশে বেশ কয়েকটি অ্যাক্সিডেন্ট আমরা দেখেছি যে কারণে তার একটু লেট হয়েছেন আমরা এর জন্য খুবই দুঃখিত কিন্তু তারপর এই খুদে শিক্ষার্থীদের পেয়ে খুব ভালো লাগছে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আয়ন স্টুডিও আমাদের স্টুডিও এখন কেমন পরিপূর্ণ আর আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের এই বাংলা স্কুলে যে প্রধান সমন্বয়কারী আমাদের তামান নাম নিচে রয়েছেন আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের শিক্ষক জেমস রয় রয়েছেন উর্মি এবং এসে সেই সাথে আমাদের কিছু প্যারেন্টস রয়েছেন যারা আমাদের আয়ন পরিবারে এই এক একজন রয়েছেন আমাদের নুগাপা এবং রয়েছেন রুমাপা যারা যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আর যে নতুন যে বাচ্চাগুলো আমাদের সাথে বাচ্চা বলবো না শিক্ষার্থী আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদের থেকে একটু জেনে নিই তারা কে কে যুক্ত হয়েছেন আমার সাথে ঠিক ঠিক একেবারে আমার সামনে রয়েছেন কি নাম তোমার একটু বলবে সারা সারা তুই কেমন আছো ভালো তোমার আজকে লেট হয়েছে কেন দেরি হয়েছে কেন রাস্তায় জ্যাম ছিল ট্রাফিক ছিল হ্যাঁ কোন ক্লাসে গেছিলাম তুমি কোন ক্লাসে পড়ো টু ক্লাস টুয়ে পড়ো ওকে তোমার সাথে তুমি কি বাংলা বলতে পারো হ্যাঁ বাংলা বলতে পারো মার সাথে কি ভাষায় কথা বলো বাংলা বাংলায় কথা বলো গুড তুমি বাংলা শিখতে চাচ্ছো এখানে লিখতে চাও বাংলা লিখা চাও বাংলা পড়তে চাও হ্যাঁ এই তো খুব খুব ভালো অনেক ভালো লাগছে আমাদের সাথে এবার একটু ছোট্ট একদম ফুটফুটে কি বলবো একদম পড়ি মতো একটা ছোট্ট ফুল মনে ফুটে আছে একটা ছোট্ট ফুল রয়েছে কি নাম তোমার বাবুগুলো কি নিয়ে আমাদের এই এবারে নাম বলো তোমার নাম বলো নাম বলো তোমার নাম বলো তোমার নাম বলেছ কি নাম তোমার আচ্ছা এবার তুমি তোমার বাবার নাম জানো মায়ের নাম আর বাবার নাম বলতে পারবা বলবো আমার বাবার নাম এভাবে এভাবে বলবা আমার বাবার নাম বলো তো আমার বাবার নাম আচ্ছা এবার আমরা এদিকে একটু যাচ্ছি তোমার নামটা বলো রিদুয়ান রিদুয়ান কোন ক্লাসে পড়ো তুমি ক্লাস ফোর ক্লাস ফোর কোথায় থাকো আমি বেগটনি থাকি বেগটনি থাকো বাংলা বলতে পারো পড়তে জানো কেন্টে কোন ক্লাসে পাও তুমি টু ক্লাস টু এ বাংলা পড়তে পাও বাংলা বলতে পাও তুমি হ্যাঁ মার সাথে কোন ভাষায় কথা বলো বাংলা বাংলা খুব ভালো এখানে কি আনো এসেছো বাংলা শিখতে হ্যাঁ এ প্রতি সপ্তাহে আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো আচ্ছা আমার মনে হয় আমাদের মাঝে রয়েছেন আমাদের বাংলা স্কুলে প্রধান সমন্বয়কারী যে তামান্না মির্জা আমরা একটু তামান্না মির্জার কাছ থেকে শুনে আসি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আসলে 
একটু লেট হয়ে গেছে বাইরে অনেক ট্রাফিক ছিল কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমি এত ভরপুর আয়োজন এত ভরপুর সবাইকে দেখে মানে খুবই ভালো লাগছে মনটা ভরে গেছে আসলে আর সবাইকে ধন্যবাদ প্যারেন্টসদের ধন্যবাদ যারা বাচ্চাদের নিয়ে এসেছেন আজকে আমাদের এত সুন্দর একটা আয়োজন আমরা সবাই মিলে একসাথে জানি না এটা সুদূর প্রসারি করতে পারবো কি না কিন্তু আশা রাখি এবং ফেব্রুয়ারি মাস অবশ্যই অবশ্যই ইনশাল্লাহ পারবো আমরা পারবো আমরা কি পারবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ বাচ্চারা বলো পারবো ইনশাল্লাহ পারবো না আর এই ফেব্রুয়ারি মাস অবশ্যই ভাষার মাস এবং ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি প্রথমেই এবং প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এত সুন্দর একটা উদ্যোগ এত সুন্দর একটা আয়োজন এত সুন্দর একটা উপহার বাংলা কমিউনিটির জন্য যার এই উদ্যোগটা যিনি নিয়েছেন এবং যিনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন এই মানে এটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুদূর প্রসারী করার জন্য তিনি আর কেউ নন আমাদের আয়ন টিভি সম্মানিত সিইও আতাউল্লাহ ফারুক ভাই তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বাংলা স্কুলের পক্ষ থেকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সবাই একটা থ্যাংক ইউ বলে দেই ভাষার মাসে চেষ্টা করব সব সময় সবগুলো কথা যাতে আমরা বাংলায় বলতে পারি কখনো আমরা এই মাসে অন্তত থ্যাংক ইউ না বলে আমরা ধন্যবাদ বলবো ঠিক আছে আজকে এই এই লিসনে আজকের দিনে অন্তত একটা শব্দ মানে আমরা শিখে যাই যেটা নাকি আমরা আজকে শিখলাম যে থ্যাংক ইউ না আমরা কথায় কথায় কিন্তু আমরা থ্যাংক ইউ বলি তাই না আমরা তো কিন্তু থ্যাংক ইউ এবং সরি এই দুটা কথা কিন্তু আমরা এত বেশি ইউজ করি আমরা ইউজ করব না আমরা ব্যবহার করব না ধন্যবাদ এবং দুঃখিত এই দুটো ভাষা আজকে যদি আমরা শিখে যাই মানে আমরা কালকে কালকে বাচ্চাদের বলছিলাম যে বাচ্চাদেরকে আনতে হবে হ্যাঁ পরে চিন্তা করলাম আসলে আমাদের মানে বাংলা ভাষাতে আমাদের অনেক কিছু চেঞ্জ করে বাংলাটাকে আরও প্রচার এবং প্রসার করতে হবে আর আপনারা জানেন যে দর্শক যারা রয়েছেন আজকে আমাদের এই টিভি সেটের সামনে যারা বসে আমাদের এই বাংলা আয়োজন দেখছেন আমাদের এই আয়োজনটির নাম আমরা খুব শখ করে খুব মনের মাধুরী মিশিয়ে বলে যেটাকে যে নাম রেখেছি বর্ণমালা তো আমাদের এই এই বাংলা স্কুলের নাম কি জোরে বলো তোমরা জানো নাম কি বর্ণমালা এবং আপনাদের সহযোগিতা যারা দর্শক যারা দেখছেন তাদের সহযোগিতা যারা প্যারেন্টস আছেন বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসেছেন এবং আমাদের বাংলা কমিউনিটি সহযোগিতা ছাড়া আমরা স্কুলটাকে আসলে শুধু প্রসারী করতে পারব না চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব না আপনাদের সহযোগিতা যদি থাকে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে আমরা ভালো কিছু উপহার দিতে পারবো ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমার নাম ইজে এবং সেই সাথে ধন্যবাদ পুরো বাংলা স্কুলের টিমকে এত সুন্দর একটি নাম এবং এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য আয়ন টিভি সিইও এবং আয়ন টিভির টিম তো রয়েছে সেই সাথে বাংলা স্কুলের টিমকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদেরকে এই এত সুন্দর খুদে 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 শিক্ষার্থীকে উপহার দেবার জন্য আমি একটু অভিভাবকদের মতামত একটু জেনে আসি আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের নুরাপা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ এবং যিনি তার সন্তানদের নিয়ে অনেক কষ্ট করেন তাদেরকে বাংলা শেখানোর জন্য এবং উনি আমাদের আয়ন পরিবারের একজন অত্যন্ত প্রিয় মানুষ সুতরাং তার সম্পর্কে খুব বেশি বলার কিছু নেই ধন্যবাদ মিতাপো অনেক সুন্দর করে আমাকে উপস্থাপন করলেন এবং আমার মনে হচ্ছে অনেক বেশি বলে ফেলেছেন সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি প্রথমে ভাষার মাসে আমাদের সকল শহীদদের প্রতি জানাচ্ছি সশ্রদ্ধা এবং আমি ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আজকে যারা বাংলা স্কুলের এই যে টিম তৈরি করেছেন এর পিছনে যারা উদ্যোক্তা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং শিক্ষক সহ যারা সমন্বয়কারী রয়েছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের এই উদ্যোগের কারণে অনেক বাচ্চারা বাংলা শিখতে পারবে এবং আমার বাচ্চাকেও আমি নিয়ে এসেছি সে বাংলা শিখবে এবং বাংলাকে জানতে পারবে সেটি ভেবে আসলে আমার ভিতর একটি অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছে তো আমি সুপ্রিয় দর্শক যারা দেখছেন আপনারা এই প্রোগ্রামটি সব সময় দেখবেন এবং আমাদেরকে আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনাদের বাচ্চারা যারা আগ্রহী তাদেরকে এই স্কুলে দিতে পারেন আমি এই প্রোগ্রামের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি ধন্যবাদ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ নুগাপা 
কারণ নুরা পা অনেক কষ্ট করেন তার দুটো মেয়েকে নিয়ে তা এই যে আমাদের পাশে রয়েছেন যে এত সুন্দর একটি গান করলেন সেই ঘরেও বাংলা কথা বলে বাচ্চাদের সাথে আমরা জানি এটা এই ব্যাপারে কারণ তার বাচ্চা খুব ভালো বাংলা বলতে পারে এবং এই যে নুরা পা এখানে এসেছেন এরকম আরও যারা প্যারেন্টস রয়েছেন আমরা সবাই আয়ন টেলিভিশনের পক্ষ থেকে এবং বাংলা স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবার প্রতি ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা আমি কিন্তু জেমস ভাইয়ের কাছে যাব জেমস ভাই ঠিক আছে দিতে পারেন আমাকে আমার কাছে ইয়ে আছে অসুবিধা নেই প্রিয় দর্শক আমরা যেমনটা শুনছিলাম বর্ণমালা আপনাদের স্কুল আপনাদের সন্তানদের স্কুল আমাদের সন্তানদের স্কুল আমরা এই ভাষার মাসে আপনারা নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন উনিশশো বাহান্ন সেই রক্তিম দিন যেগুলো পার করে এসেছি আমরা ওই সময় একটা খুব বিখ্যাত কবিতা লেখা হয়েছিল আপনারা হয়তো পড়ে থাকবেন অনেকে এটা উনিশশো আটষট্টি সালের ঘটনা যখন আমাদের প্রয়াত কবি শামসুর রহমান তার প্রতিবাদ হিসেবে কবিতা লিখেছিলেন আসলে বর্ণমালা নামটা আমাদের ওখান থেকে এসছে আমি বলবো যে বর্ণমালাকে সম্মান জানাবার জন্য বর্ণমালাকে ভালোবাসবার জন্য সেই বিখ্যাত উক্তি আমি যদি মিতাপ অনুমতি দেন আমি শুনতে চাই আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগে যা লেখা হয়েছিল এই ছাপ্পান্ন বছর ধরে ধরে আমরা কিভাবে বর্ণমালাকে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একেবারে প্রান্তে নিয়ে এসেছি আজকের কবিতাটা আমি আশা করি আপনাদেরকে সেই কথা আবার মনে করিয়ে দেবে এবং আমি সবাইকে অনুরোধ করব শুধু ভাষার মাস নয় বাংলা ভাষা পৃথিবীর একমাত্র ভাষা যে ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছি আমরা এবং এই ভাষাকে সমন্বিত রাখার জন্য বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা চেষ্টা না করলেও জাতিসংঘ চেষ্টা করেছে এই ভাষাকে সারা পৃথিবীতে সম্মান জানাবার জন্য এবং তারা একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ঘোষণা করেছে আমি আশা করব আমরা প্রবাসী যারা রয়েছি আমরা বাংলাদেশে যারা রয়েছে আজকের এই ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যম মাধ্যমে মাধ্যমে আমি বলতে চাই আমাদের যার যেখানে যে অবস্থায় আছে আমরা চেষ্টা করব বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্য আসুন আমরা কবি শামসুর রহমানের ছাপ্পান্ন বছর আগে লেখা হুবহু কবিতাটা একটু আর আমরা পড়ে আমাদের নিজেদেরকে তৈরি করে নেই কি উনি বলতে চেয়েছিলেন বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জল জ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো তুমি আমার সত্তায় মমতা নামের পূত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড় ঘিরে রয় সর্বদাই কালো রাত পহর পরের প্রহরে শিউলি শৈশবে পাখি সব করে রব বলে মন মদনমোহন তর্কালঙ্কার কি ধীরদ দত্ত স্বরে প্রত্যাহ দিতেন ডাক তুমি আর আমি অবিচ্ছিন্ন পরস্পর মমতা এলিন ঘুরেছি কাননে তার নেচে নেচে যেখানে কুসুম কলি সবই ফোটে জোটে অলি ঋতুর সংকেতে আজন্ম আমার সাথী তুমি আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গড়ে পলে পলে তাই তো ত্রিলোকে আজ সুনন্দ জাহাজ হয়ে ভেড়ে আমারই বন্দরে গলিত কাচের মতো জলে ফতনা দেখে দেখে রঙিন মাছের ছিপ ধরে কেটে গেছে বেলা মনে পড়ে কাচি দিয়ে নকশা কাটা কাগজ এবং বোতলের ছিপি ফেলে সেই কবে আমি হাসি খুশির খেয়া বেয়ে পৌঁছে গেছি রত্নদ্বীপে কম্পাস বিহনে তুমি আসো আমার ঘুমের বাগানেও সে কোন বিশাল গাছের কঠোর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আসো আসো কাঠ বিড়ালির মতো ফুল্ল মেঘমালা থেকে চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো ঐরবত সেজে সুধুর পাঠশালার একান্নটি সতত সবুজ মুখের মতোই দুলে দুলে ওঠো বারবার কিংবা টুকটুকে লঙ্কা ঠোঁটে টিয়ে হয়ে কেমন দুলিয়ে দাও স্বপ্নময়তার চৈতন্যের দ্বার আমারে অগ্নিগোলকের মধ্যে তুমি আঁখি তারা যুদ্ধের আগুনে মারির তাণ্ডবে প্রবল বর্ষায় কি অনাবৃষ্টিতে বার বনিতার নিপন কিক্কণে বনিতার শান্ত বাহুর বন্ধনে ঘৃণায় ধিক্কারে নৈরাজ্যর এলোবাথারি চিৎকারে সৃষ্টির ফালগুনে হে আমার আঁখি তারা তুমি উন্মিলিত সর্বক্ষণ জাগরণে তোমাকে উপরে নিলে বলো তবে কি থাকে আমার উনিশশো বাহান্নর কতু কতিপয় তরুণের খুনের পুষ্পাঞ্জলি বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহিয়সী সে ফুলের একটি পাপ্রিয় আজ ছিঁড়ে নেতে দেব না কাউকে এখন তোমাকে ঘিরে ইতর বেলল্লপানা চলছে বেদম এখন তোমাকে নিয়ে খেংরার নোংরামি এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি খেউড়ের পৌষ মাস তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা ধন্যবাদ আমার দুঃখিনী বর্ণমালা এখন বলবো যে না বর্ণমালা এখন কিন্তু দুঃখিনী নেই 
এখন বর্ণমালা অনেক সমৃদ্ধ অনেক যেহেতু এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনেকেই কিন্তু এখন এই বাংলা ভাষাটা বা এই দিনটি একুশে ফেব্রুয়ারিটা কেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো এই বিষয়টি নিয়ে খুঁজতে যে বাংলাকে খুঁজে নেয় এবং বাংলা ভাষার ভিতরে তারা দেখতে চায় যে কি এমন আছে এই ভাষায় কি এমন মধুরতা যার জন্য এত মানুষ এভাবে জীবন দিয়েছে যার জন্য আজকে এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এই বাংলা ভাষা তো খুব ভালো লাগলো জেমস ভাই খুব সুন্দর একটি কবিতা এটা আমরা অনেকদিন পর আবার শুনলাম আর মনে আমার একটু রুমা আপার কাছে রুমা আপা রয়েছে একটু রুমা আপার কাছ থেকে শুনে আসি রুমা আপা আমাদের এই বাংলা স্কুল সম্পর্কে আপনার অভিমত আসসালামু আলাইকুম দর্শক শ্রোতা সবাই ভালো আছেন এটাই আজকে আমাদের এই ক্ষুদ্রে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বসে আছে এটা একটা মহা আনন্দে কারণ বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা ভাষায় কথা বলে আমরা যে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি সেটা অন্য কোনো ভাষাতে করা যায় না তাই বলবো যারা এখানে গার্জেন আছেন সবাই নিয়ে আসছেন আপনাদের অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আমাদের বাংলা স্কুলে যারা টিচার আছে যারা এটা উদ্যোগটা আছে তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং সুন্দরভাবে আমাদের এই বাংলা ভাষাকে আমরা যেন আরও বলতে পারি বাচ্চাদের শেখাতে পারি আমাদের এই জেনারেশন যেন বাংলা কি বাংলা এই ভাষাটা অনেক আমাদের মায়ের ডাক আমাদের প্রাণের ডাক এই এই বাংলা ভাষা অনেক কিছু আপনাদের শিখিয়ে দিবে পড়িয়ে দিবে বাচ্চারা হয়তো আমাদের আরও অতীতের কথা যারা মান মুখেতে শুনবে সেইটা আবার আবার ভবিষ্যতে ওদের বাচ্চাদের সাথে শেয়ার করতে পারবে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ তুমি মা পাখি সুন্দরকে বলার জন্য আচ্ছা আমি বাচ্চাদেরকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি তোমরা সবাই বলো তো মাকে কি নামে ডাকো তোমরা তোমাদের মাকে মাম বলো আম্মা বলো আচ্ছা হ্যাঁ মামুনি আচ্ছা মা বলে কে কে মা হাত তোলো তো শুধু মা বলে কে কেন আমরা অনেকেই মামুনি আম্মা মাম মা অনেক কিছু বলি তাই না কিন্তু আমাদের মনে হয় সবচেয়ে মধুর ভাষা হচ্ছে মা তাই না আমাকে সবাই এরপর থেকে মাকে মা বলবো আম্মুকে আমার মামকে মাদারকে অনেক কিছু কিন্তু বলতে পারি কিন্তু আমরা যদি সবাই বলি যে আজকে থেকে আমরা কি বলবো মা সবাই একসাথে বলো তো মা মা বললে মাকে মা বললে যত ভালো লাগে মাম বা মাদার অন্য কিছু বললে কিন্তু সেরকম ভালো লাগে না সেই ভালোবাসাটা আসে না ঠিক কি না বলো ঠিক হ্যাঁ কয়েকদিন পরে হ্যাঁ আমাদের এই টুকটুকিটা বলছে আরও বেশি করে আমার টুকটুকিটার কাছে যাই আমাদের সেনি কাছে সেনি তুমি আমাদেরকে কি শোনাবে তুমি খুব ভালো বাংলা বলতে পারো বাংলায় বলো পোয়েম কেউ কি বলে বাংলায় কবিতা কবিতা হ্যাঁ আজকে আমরা চেষ্টা করব পুরোপুরি বাংলা বলতে হ্যাঁ যেটা পারবো না আমার টিচারকে জিজ্ঞেস করে নিব বলবো টিচারে বাংলা কি জানো টিচারে বাংলা কি জানো জানো তোমরা टीचर ना हाँ तुम्हारे शिक्षक शिक्षक तुम्हारे शिक्षक उन्नी जो शिक्षक जेम्स भाई अपनी सब शिक्षक हाँ शिक्षक अपने बांगला भाषा थे एम कि आज अपने सब शिक्षक जेम्स भाई आपके अनेक अनेक धन्यवाद शुभेच्छा बांगला स्कूल बर्णमाल शिक्षक हिसाब से निजुक्त हार जो तो आज के कविता कब न নো পোয়েম না কবিতা করবো আমাদের সাইনিক কাছ থেকে দেখি কোন কবিতাটা বলো লাল ঝুটি কাকা তো আথরে যেতে বায় না চাই তানে লাল ফিতা চিরনি আড়াই না ছিত বড় লাল পেরে টিয়া রং শাড়ি চাই মন বড় রাগ নিয়ে হরদ মুখ ভারি তা কেতা বড় বান দিবে বান গেলো যায় না চিরনি কে কে চিনো 
शिक्षक <coughs> দেখবেন যে ঠিক 6 মাসের মধ্যে অনেক বাংলা কথা অনেক বাংলা ভাষা শিখে ফেলবে যেটা নাকি আপনারা চিন্তা করতে পারবেন না প্যারেন্টসও চিন্তা করতে পারবেন না যে এই কঠিন কঠিন বাংলা শব্দগুলো কিভাবে আমার বাচ্চা শিখে ফেলল এটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া এবং বাচ্চাদের যে আগ্রহ বাচ্চাদের মধ্যে যে আগ্রহটা দেখছি এটা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে আমি কি উর্মি কাছে যাব এই ব্যাপারে একটু উর্মি এই ব্যাপারটা একটু বলো তুমি বাচ্চাদের মধ্যে কেমন আগ্রহ দেখছো কারণ তুমি অনেক সব অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করেছো তাদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি যে ওরা বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছে আমাদেরকে এবং ওরা শিখতে চায় আমরা যদি বলি এটা শিখবে ওরা বলে হ্যাঁ আমরা শিখব আশা করি ইনশাআল্লাহ ওরা ছয় মাসে একটা ভালো কিছু শিখবে এবং প্যারেন্টসরা খুব খুশি হবেন আমার মনে হয় এবং বাংলা ভাষায় ওরা তো কথা বলবে এটা আমরা আশা করি লেখাটাও আমরা চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ চালিয়ে যেতে দেখা যাক কি করা যায় যত কতটুক করা যাবে আসলে 6 মান্থে পরে আমরা বলতে পারবো ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করছি আছে কিন্তু আমরা সবকিছু দেখে অনেক আশাবাদী যে আমরা 6 মাসের মধ্যে বাচ্চাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখতে পাবো যে বাচ্চা অনেক কথা যেটা সব সময় ইংলিশে বলে সেটাকে ট্যাগ করে বাংলা ভাষায় কথা বলছে মায়ের সাথে বিশেষ করে আমাদের সাথেও আন্টিদের সাথেও মানে আমাদের আমরা যারা বাঙালি ফ্যামিলি হয়েছে इवन তারা যখন ভাই বোনের সাথে কথা বলবে দেখবেন তখনও হয়তো বাংলা বলার চেষ্টা করবে তো আমি একটু জেমস ভাই আপনার কাছে বলবো জিজ্ঞেস করবো যদি প্যারেন্টসদের উদ্দেশ্যে যারা নাকি টিভি স্ক্রিনে ভাই মানে দেখছেন আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের উদ্দেশ্যে এবং যারা সামনে রয়েছেন যে ঘরে আপনার এখানে এখানে স্কুলে আসবে অল্প সময়ের জন্য কিন্তু ঘরে কিভাবে বাচ্চাকে দেখে বাংলা চর্চাটা করবে এই বিষয়টি যদি আপনি একটু বলেন আমাদের ধন্যবাদ মিতাপা আবারও আসলে এখানে আমাদের কিছু অভিভাবক আছেন যাদের কাছ থেকে আমরা একটু শুনে নেব যে আসলে তারা কি ভাবছেন আমি যে কথাটা শুরু থেকে বলেছিলাম মিতা আপা আমরা অনেকেই ভাবি আমি জানি না অনেকে হয়তো আজকে টেলিভিশন যারা দেখছেন তাদের মধ্যে কারো করে এই রিয়াকশন হতে পারে বা প্রতিক্রিয়া হতে পারে যে আমরা থাকি ইংরেজি দেশে বাংলা শিখে কি হবে প্রয়োজনটা কি এই প্রয়োজনটা যদি ব্যক্তি বাবা মা হিসেবে আপনি অনুভব না করেন আমরা অনুভব করলে কিছু যায় আসে না আসলে এবং আমি যেটা বলেছি গৌরবের ভাষা অহংকারের ভাষা বাংলা ভাষা পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থান আছে কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে আমরা সবার উপরে সবার উপরে হ্যাঁ কারণ এই ভাষা সৃষ্টির কোনো ইতিহাস নেই বাংলা ভাষা ছাড়া যারা যুদ্ধ করেছে এবং আমরা জাতি হিসেবে আমরাই মনে হয় একমাত্র জাতি যারা আমাদের ভাষাকে সবথেকে বেশি অবজ্ঞা করি আমি জানি না আপনার এই মিডিয়া থেকে শুরু করে সব জায়গাতে আমি দেখেছি যে আমরা সুযোগ পেলে ইংরেজি বলার চেষ্টা করি এমন কি আমাদের বাংলাদেশে যিনি প্রধান আছেন বা অন্যরাও দেখেছি ইংরেজি বলে কিন্তু আমি কোনো বিদেশি আপনি যদি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে দেখেন উনি কখনো ফ্রেন্স ভাষা ছাড়া কথা বলেন না কোনো জাতীয় অনুষ্ঠানে দেখেছেন কেন কেউ আমি জানি না আমি দেখিনি কখনো তাহলে আমরা কেন যে ভাষার এত গৌরব আছে সেই ভাষা কেন আমরা আমরা ব্যবহার করতে পারব না আমি অনুরোধ করব আপনার ঘর থেকে শুরু করুন আপনার ছেলে বা মেয়ে একদিন এই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে না এটা আপনি বলতে পারেন না যদি উনি তখন বাংলা ভাষাতে কিছু বলতে পারেন বাংলাদেশে গিয়ে এখানে না হোক দেশে গিয়ে তাহলে কিন্তু আমরা আমার আপনিও গৌরবান্বিত হবেন জাতি হিসাবে বাঙালি জাতির অবস্থান পরিবর্তন হবে আমার ছোট্ট অনুরোধ আসলে যে আপনার চেষ্টা করুন ঘরে যতটা সম্ভব ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলার জন্য ধন্যবাদ জেমস ভাই আমার মনে অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে আছে তো কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ করবার আগে আমি একটু জেসিকা বোধ আমাদেরকে একটু কিছু শোনাবে কিছু বলবে খুব চেষ্টা করবে আসসালামু আলাইকুম আমি জেসিকা মোহাম্মদ সবাইকে বাসা দিবসে শুভেচ্ছা প্রথমে আমি সকল শহীদে প্রতি জানাচ্ছি সুস্থতা উনিশশো বাউন্ন সালে একুশে ফেব্রুয়ারি বাসায় জন্য শহীদ হন শফিক রফিক সালাম চাঁদপার বরকর সহ আরও অনেককে আমার বাসায় নাম বাংলা ভাষা আমি বাংলায় কথা বলি সবাইকে ধন্যবাদ 
অনেক খুব ছোট চোখে আমাদেরকে আমাদের সেই ভাষা আন্দোলনে ইতিহাসটি তুলে ধরেছে আমাদের জেসিকা মনি এবং বাংলায় এবং আমি চাই যে আমরা আশা করব যে আমাদের সকল বাচ্চারা আমাদের এই ইতিহাসটি জানবে তো দশ বলে আমরা আসলে অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে আজকে আমরা শেষ করব এখানে তবে জেসিকা যেটা বলেছে যে উনিশশো সালে যেসব শহীদরা উনিশশো বাহান্ন সালে যেসব শহীদদের রক্ত দিয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করেছে সেই বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করব এবং সেই ঐতিহাসিক সেই গানটি গাইতে গাইতে আমরা বাড়ি চলে যাব আজকের মতো এবং সবাইকে অনুরোধ করব যে প্রতি শনিবার আপনারা চোখ রাখবেন আয়ন টিভিতে এবং আমাদের এই বাংলা স্কুল বর্ণমালাতে এবং আপনাদের বাচ্চাদেরকে ঘরে বসে বাংলা শেখাবেন এবং পরবর্তীতে আপনারা যদি চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন যে আপনার বাচ্চারা কি শিখেছে সেটুকু যাতে আমরা উৎসাহ দেখে বিশেষ করে আমাদের যারা প্যারেন্টস আছেন এবং বাচ্চারা আছেন আমরা যখন স্কুলটা শুরু করলাম মানে আজকে তো উদ্বোধনী হলো কিন্তু আমরা একটা ক্লাস নিয়েছি অফলাইনে এখন থেকে লাইভ শুরু হবে তো বাচ্চাদের এবং প্যারেন্টসদের যে উৎসাহ এটা যেন আমরা শেষ পর্যন্ত রাখতে পারি এই জন্য আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং আমরা দুই দিন অফলাইনে ক্লাস করব দুই দিন লাইভে আপনাদের সাথে হাজির হব স্যাটারডেতে আমাদের আছে আমাদের শিক্ষক আছেন আমাদের সাথে তো ইনশাল্লাহ আমি চাই বাংলা কমিউনিটিতে আপনারা যারা আছেন আমরা কিন্তু এখানে ফ্রিতে আয়ন টিভি এই বাংলা কমিউনিটির জন্য আপনাদের জন্য এই কাজটা করছে তো অবশ্যই আপনাদের উৎসাহ ছাড়া আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না তো আমি চাই আপনাদের সবার সাপোর্ট আমাদের সাথে থাকবে এবং আমরা এটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ এবং যখন আমাদের অনলাইনে লাইভ হবে লাইভ ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ যারা সেটের বা ওপারে বসে যারা দেখবে তারাও কিছু শিখতে পারবে এবং কদিন পরে তারাও এসে জয়েন করবে আমাদের সাথে এবং আমি চাই আপনারা সবাই এসে আমাদের সাথে জয়েন করুন এবং বাচ্চারা বাংলায় কথা বলুক বাসায় ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ তার মানে এবং ধন্যবাদ আয়ন টিভি পুরো টিমকে ক্যামেরার পিছনে যারা কাজ করছেন তাদেরকে এবং যে দর্শক মন্ডলে আমাদের সাথে আছেন এই পর্যন্ত শুধু এটুকুই বলবো যাবার আগে যে ঘরে আপনার বাচ্চাদের সাথে সবসময় বাংলা বলবেন চেষ্টা করবেন কোনো ইংলিশ কথা নয় যদি আপনি বাচ্চার সাথে আপনার সন্তানের সাথে আপনার ভাষায় কথা বলেন আপনার সন্তানও আপনার সাথে সেই ভাষায় কথা বলবে এবং সেটা হবে সবচেয়ে মধুরতম কথোপকথন তো ভালো থাকবেন আমরা সেই ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই গানটি গাইতে গাইতে বাড়ি চলে যাব আসলে সবাই মিলে সবাই জানো তোমরা আমার ভাই রক্তের গান গানো এবং দর্শক যারা আমাদের সাথে যারা অডিয়েন্সে রয়েছেন প্যারেন্টস আমি বলবো আপনারা সবাই মিলে গাইবেন এই গানটি আমরা এই গানটি গাইতে গাইতে বাড়ি যাব ঠিক আছে যশ ভাই আমি কি ভুলিতে পারি ছেলে হারা শত মায়ু ঘেয়ায় ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি Oh my.